ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம பிளண்டரில் ஒர்க் ஸ்பேசஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸ்பெசிஃபிக் ஒர்க் ஃப்ளோஸில் யூஸ் ஆகிற கஸ்டமைசபிள் பேனல்ஸ் இல்லைனா எடிட்டர்ஸ் தான் ஒர்க் ஸ்பேசஸ் பிளண்டரில் ப்ரீ டிஃபைண்டாக ஒர்க் ஸ்பேசஸ் இருக்குது அதுதான் மேலே இருக்க டேப்ஸ் இதோட நேம் தான் லே அவுட் மாடலிங் ஸ்கப்டிங் யூவி எடிட்டிங் டெக்ஸ்டர் பெயிண்டிங் ஷேடிங் அனிமேஷன் ரெண்டரிங் கம்போஸ்டிங் ஸ்கிரிப்டிங் அண்ட் நீங்கள் வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஆப்ஷன்ஸை கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இருக்கிற எல்லா டேப்ஸையும் உங்களால் பார்க்க முடியாது ஸோ நீங்கள் மவுஸில் ஸ்க்ரோல் பண்ணியும் இல்லைனா மிடில் கிளிக் இப்போ ட்ராக் பண்ணியும் எல்லா டேப்ஸையும் பார்க்கலாம் வேறு ஒரு டேபுக்கு போகிறதுக்கு சிம்பிளாக லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள் டேரெக்டாக வேர்டிசஸை மேனிப்புலேட் பண்ணி மாடல்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு மாடலிங் ஒர்க் ஸ்பேஸ் யூஸ் ஆகுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேஷோட வேர்டிசஸ் இல்லை கார்னர்ஸ் அதெல்லாம் உங்களால் செலக்ட் பண்ண முடியும் அது எதுக்குன்னா மாடலிங் ஒர்க் ஸ்பேஸ் உங்களை ஆப்ஜெக்ட் மோட் இல்லைனா எடிட் மோடுக்கு கொண்டு போகும் அது வியூ போட்டோட டாப் லெஃப்ட் கார்னரில் இருக்கு டிராப் டவுன் வேல்யூஸை சேஞ்ச் பண்ணி இல்லைனா டேப் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம எந்த ஒர்க் ஸ்பேஸில் ஒர்க் பண்ணாலும் எடிட் மோடுக்கு போகலாம் மாடலிங் ஒர்க் ஸ்பேஸ் எவ்வளோ கன்வீனியன்ட்டாக முடியுமோ அவ்வளோ கன்வீனியன்ட்டாக மாடலிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ மாடலிங் ஒர்க் ஸ்பேஸ்க்கு சிமிலராக இருக்கிறது தான் மாடலிங் ஸ்கல்ப் ஒர்க் இந்த ஒர்க் ஸ்பேஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களை ஸ்கல்ப் மோடுக்கு மூவ் பண்ணிவிடும் அதுலேயும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற டாப் டவுன் மோடில் போய் நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் ஆனால் இந்த மோடுக்கு எந்த ஒரு ஹார்ட் கிக்ஸும் இல்லை உங்களோட யூவி ப்ரொஜெக்ஷன் மேப்பை எடிட் பண்ண யூவி எடிட்டிங் ஒர்க் ஸ்பேஸ் யூஸ் ஆகுது இதை எப்படியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் எப்படின்னா நான் அந்த ஆப்ஜெக்டை ஸ்கின் பண்ணி அண்ட் அதை ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ்க்கு அந்த சைடுக்கு ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறேன் இது உங்கள் ஆப்ஜெக்டை டெக்ஸ்சரிங் பண்ண இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது இப்போது டூ டியில் ஒரு ரெப்ரஸண்ட் ஆகிருக்கும் பட் த்ரீ டி ஆப்ஜெக்டில் ப்ரொஜெக்ட் ஆகும் ஏன் நீங்கள் நோட் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ டி வியூ போட்டோட ரைட்டில் ஆப்ஜெக்ட் கரஸ்பாண்டிங்கும் யூவி மேப் லெஃப்ட்லேயும் இருக்குது இப்போது இந்த யூவி மேப்பில் இமேஜ் லிங்க் இருந்ததுன்னா இந்த இமேஜ் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க த்ரீ டி ஆப்ஜெக்டில் தெரியும் இது எப்படி இந்த ரெண்டு டிடெக்டரும் ப்ரொஜெக்ட் ஆகுதுன்னு விஷுவலாக காட்டும் யூவியோட காம்ப்ளெக்ஸிட்டியை பற்றி மென்ஷன் பண்ணும்போது டெக்ஸ்டர் பெயிண்ட்னா என்னென்னு நீங்கள் யோசிப்பீங்க ஆல்ரெடி த்ரீ டி சர்ஃபேஸில் ஒர்க் பண்ணும்போது எதுக்கு த்ரீ டி சர்ஃபேஸில் டூ டி வேறு ஒர்க் பண்ணணும் நம்ம ஊரில் இப்போ பொம்மைக்கு பெயிண்ட் அடிக்கிற மாதிரி தான் இப்போது நம்ம கேஸில் எல்லா ஆப்ஜெக்ட்லேயும் அப்படி தான் பண்ண போகிறோம் டெக்ஸ்டர் பெயிண்டிங் வழியாக நீங்கள் டேரெக்டாக த்ரீ டி ஆப்ஜெக்டில் பெயிண்ட் பண்ணலாம் அப்புறம் நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ண டெக்ஸ்டரை பிளண்டர் யூவியை பேஸ் பண்ணி டூ டி சர்ஃபேஸில் மே வச்சுக்கோம் மெட்டீரியலை மேனிப்புலேட் பண்ண ஷேடிங் ஒர்க் ஃபேஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்புறம் பர்டிகுலராக இது நோட் பேஸ்ட் ஷேடர்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ஒர்க் ஸ்பேஸ் உங்கள் வியூ போர்ட்டில் லுக் டேவ் மோட்டுக்கு கொண்டு போகும் இதில் உங்கள் ரெண்டர் அப்போ உங்களோட ஆப்ஜெக்ட் ரியல் டைமில் எப்படி இருக்கும்னு காட்டும் இதை நீங்கள் உங்கள் பட்டன்ஸை வச்சு வியூ போர்ட்டில் கூட ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் ஹார்ட் கீ யூசர்ஸ் இதுக்கு சிம்பிளாக ஜெட்டை ப்ரெஸ் பண்ணி பைமெனுக்கு போங்க உங்கள் ஷேடர் எப்படி இருக்குதுன்னு அக்யூரேட்டாக பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் ரெண்டர் மோடுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் கீழே இருக்கிற நோட் ரீட்டர்ஸ் நம்பர்ஸை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா மேலே நீங்கள் சேஞ்சஸை பார்க்கலாம் சில நேரத்தில் இமேஜ் ஃபைல்ஸ்க்கு நம்ம ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோர்லேருந்து எடுத்து போட்டுக்கலாம் அனிமேஷன் ஒர்க் ஸ்பேஸ் அனிமேட்டர்ஸ்க்காக கிரியேட் பண்ணுது அதில் அவங்களுக்கு தேவையான டூல்ஸ் எல்லாமே இருக்குது மோஸ்ட்லி த்ரீ டி வியூ போர்ட்டில் நிறைய அனிமேஷன்ஸ் நடக்கும் டோப் ஷீட் டைம் லைன் மாதிரி சிம்லராக இருக்கும் இங்கே தான் உங்கள் கீ ஃப்ரேம் மேனிப்புலேஷன் நடக்கும் இப்போது நீங்கள் நோட் பண்ணிங்கன்னா டோப் ஷீட்க்கு கீழே டைம் லைன் எடிட்டர் இருக்கிறத பார்க்கலாம் அது சிம்பிளாக எல்லா ப்ளேபேக் ஆப்ஷனையும் ப்ரொவைட் பண்ணும் அண்ட் இதில் டோப் ஷீட்டில் இல்லாத ஸ்டார்ட் ஃப்ரேம்ஸ் என் ஃப்ரேம்ஸ் அப்புறம் நேவிகேஷன் பட்டன்ஸ்லாம் இருக்குது எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் சர்க்கிள் ஃப்ளாஷ் ரெக்கார்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆப்ஜெக்டோட லொக்கேஷன் ரொட்டேஷன் இல்லைனா ஸ்கேல் சேஞ்சஸை கீ ஃப்ரேம்ஸாக ரெக்கார்ட் பண்ணும் லெஃப்ட் சைடில் இருக்க கேமரா வியூவும் த்ரீ டி வியூ போர்ட் பேனல் தான் ஆனால் இது கேமரா பெர்ஸ்பெக்டிவை மட்டும்தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணும் இதில் ரெண்டரில் அனிமேஷன் எப்படி இருக்கும்னு பார்க்குறதுக்கு ஒரு நல்ல வழி இப்போது கிராஃப் எடிட்டரை பற்றி பார்ப்போம் நீங்கள் கிராஃப் எடிட்டரை யூஸ் பண்ணோம்னா சிம்பிளாக ட்ராப் டவுன் மண்ணில் போய் நியூ பேனலை க்ரியேட் பண்ணுங்கள் மற்ற த்ரீ டி அனிமேஷன் சாஃப்ட்வேரோட கம்பேர
உங்க ரெண்டு இருக்கு பிளர் மாஸ்க் க்ளோ அந்த மாதிரி பியூட்டிஃபிகேஷன்ஸை ஆட் பண்ணும் பிளண்டரில் கம்போஸ்டரும் நோட் பெஸ்ட்டு தான் இது ஷேடர் ஒர்க் ஸ்பேஸில் இருக்கிற ஷேடர் எடிட்டர் மாதிரியே தான் ஆனால் இதுக்கு ட்ராப் டவுன் மெனில் இதுக்குன்னே ஒரு எடிட்டர் இருக்குது காம்போஸ்டரை ஸ்டார்ட் பண்ண சிம்பிளாக மேலே இருக்கிற யூஸ் நோட்ஸை செக் பண்ணுங்கள் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக வியூவர் நோடையும் காம்போசிட் நோடையும் ஜென்ரேட் பண்ணிடும் உங்கள் ஃபைனல் அவுட் புட் ஆகுது எந்த ரிசல்ட் ரிசீவர் தான் கம்போசிட் நோடு வியூ லேயர்ஸ் நோடை யூஸ் பண்ணி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸ் கம்பைன் பண்ணலாம் ஸோ கம்போசிட்டர் இல்லை கேரக்டர் அப்புறம் பேக்ரவுண்ட் ஆட் பண்ணலாம் இதை நீங்கள் நோட் பண்ணிங்கன்னா கீழே டோப் ஷீட் இருக்கிறத பார்க்கலாம் இதை தான் பிளண்டில் இருக்க ஒன் ஆஃப் த கீ ஃப்ரேம் மேனிப்புலேட்டர் இங்கே உங்கள் அனிமேஷனோட பர்டிகுலர் பார்ட்டில் கேமரா மூவ் ஆகுறதுனால ஹெவி டேரக்ஷனல் பிளர் இருக்குது இந்த மாதிரி டைமில் தான் நீங்கள் பிளர் ப்ராப்பர்ட்டிஸை கீ ஃப்ரேம் பண்ணணும் காம்போசிட்டரில் ஸ்பெசிஃபிக் ஃப்ரேம்ஸில் இருக்கிறத ட்ராக்கில் வச்சுக்க தான் டோப் ஷீட் இங்கே இருக்குது சில டைமில் கோடிங் யூஸ் ஆகும் அந்த மாதிரி டைமில் யூஸ் ஆகுறது தான் ஸ்கிரிப்டிங் ஒர்க் ஸ்பேஸ் இதில் இருக்கிற டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் ரொம்பவே ஃப்ளெக்சிபிள் நீங்கள் இதில் எக்ஸ்டர்னலாக கூட டவுன்லோட் பண்ணி சேவ் பண்ணலாம் சின்டெக்ஸ் ஹைலைட்டிங் எனேபிள் பண்ணுறது வேர்ட் ரேப் எனேபிள் பண்ணுறது அண்ட் இன்னும் நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான கோடிங்ஸ் டூல்ஸு இதில் இருக்குது இது யூஐ எலமெண்ட்ஸ் இல்லை கிஸ்மோஸ் மாதிரி நிறையா காமன் பிளண்டர் ஸ்கிரிப்ட்ஸை டெம்ப்ளேட்டாக செட்டப் பண்ண ரொம்ப யூஸ் ஆகும் சைடில் கன்சோல் பேனல் இருக்கிறத பார்க்கலாம் இது ரன் டைமில் எரர் மெசேஜஸ்ஸை பார்க்க யூஸ் ஆகும் அண்ட் கீழே இருக்க இருக்கிறது தான் இன்ஃபோ பேனல் இதில் பிளண்டரில் ரீசெண்டாக பெர்ஃபார்ம் ஆன ரீசெண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸை லிஸ்ட்டாக காட்டும் அதில் சாஃப்ட்வேர்ஸில் எங்கேயோ நடக்கிற ஆக்ஷன்ஸை கரஸ்பாண்ட் பண்ணி அப்படி தான் இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு த்ரீ டி வியூ போர்ட்டில் ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணோம்னா இங்கே ஒரு நியூ லைன் இன்ஃபோ பேனலில் அப்பியர் ஆகும் அது நீங்கள் காப்பி பண்ணி ரெஃபரன்ஸ்க்கு டெக்ஸ்ட் எடிட்டரில் ப்ளேஸ் பண்ணி சர்டின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஒர்க் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு அப்புறம் அண்ட் லாஸ்டில் இருக்கிறது தான் க்ரியேட் நியூ ஒர்க் ஸ்பேஸ் ஆப்ஷன்ஸ் இது கொஞ்சம் ஆப்ஷன்ஸை கொண்டு வரும் ஆனால் இது கிரேட் அவுட்டாக இருக்கிறத பார்க்கலாம் இது எதுக்குன்னா இது ஆல்ரெடி உங்கள் டேப்பில் இருக்குன்னு மீனிங் இல்லைனா நீங்கள் டூப்ளிகேட் கரண்ட்டை செலக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் சிம்பிளாக ஒர்க் ஸ்பேஸ் டேப்பை டபுள் கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு வேண்டிய மாதிரி ரீனியம் கூட பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வேணும்னா டேபில் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஃபாண்டை ரெக்கார்டு கூட பண்ணிக்கலாம் ஒர்க் ஸ்பேஸில் லிஸ்டில் இருக்கிற இது வந்து ரிமூவ் பண்ண ரைட் கிளிக் பண்ணி டெலிட்டை செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஆனால் ஒன்று ஒன்ஸ் நீங்கள் ஒர்க் ஸ்பேஸை டெலிட் பண்ணிங்கன்னா லாஸ்ட் வரைக்கும் அப்படியே தான் இருக்கும் அதுக்கு நியூ ஃபைலில் போய் தென் ஃபைல் டிஃபால்ட் சேவ் ஸ்டார்ட் அப் ஃபைல் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்படி பண்ணோன்னா அங்கே ஒர்க் ஸ்பேஸ் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுற எல்லா நியூ பிளண்டர் ஃபைலையும் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் நியூ ஒர்க் ஸ்பேஸை ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் நம்ம பார்க்காத சில ஒர்க் ஸ்பேஸ் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இதை பற்றி நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம் நம்ம பிளண்டரில் டூ டூ டி அனிமேஷன்ஸ் என்ன பண்ணலாம் அண்ட் அதே விஎஃப்எக்ஸ் அப்புறம் மோஷன் ஸ்ட்ராக்கிங் அதோட கேப்பபிலிட்டிஸை பற்றி பார்க்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் நான் அண்ட் இப்படி தான் ஒர்க் ஸ்பேஸை ஒர்க் ஆகுது ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒர்க் ஸ்பேஸ் பற்றி பார்த்தோம் அடுத்த வீடியோவில் மாடலிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் பாய்